ഹേ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ കുറേ നാളായി വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചെറിയ റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് ഒരു സാൻവിച്ച് മേക്കറിനെ പറ്റിയാണ് ഒരു സാൻവിച്ച് മേക്കർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നും പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് സാൻവിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സാൻവിച്ച് മേക്കർ കെൻവുഡിൻ്റെ ഇതാണ് ഇതിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് വരുന്ന ഒരു സെറ്റാണിത് അപ്പോൾ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് സാൻവിച്ച് മേക്കർ ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളത് ഒരു ലോക്കാണ് ഇത് താഴ്ത്തി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കാവും പൊന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് തുറക്കാം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതുപോലൊരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പം ഒരു സാൻഡ്വിച്ചിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്ലേറ്റും നോൺ സ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പറ്റി പിടിക്കുകയില്ല അതുപോലെ ഇതിൽ രണ്ട് ലൈറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു റെഡ് ലൈറ്റും ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റും ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തും പിന്നെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ലൈറ്റും ആണ് കത്ത് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റാണിത് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ട്രയാങ്കിൾ പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഇതവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ സാൻവിച്ച് മേക്കർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലേറ്റ് മാറ്റാം അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ബാറ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് വലിച്ചാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് പൊന്തി വരും അപ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റാനേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുക നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും രണ്ട് സൈഡിലും അത് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണുന്ന പോലെ രണ്ട് ഹോളും ഉണ്ടാവും അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് ലോക്കായിക്കോളും പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇത് ലോക്കായി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള പ്ലേറ്റും ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രേ പണിയുള്ളൂ ഇനി ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ട് സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സാൻവിച്ച് മേക്കർ ഓൺ ആക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് സ്വിച്ച് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് കട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സാൻവിച്ച് അതിലേക്ക് വെക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ അതായത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തുക ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്രെഡോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് റെഡി ആക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാൻവിച്ചാണ് കുറച്ച് സവാളയും ഒരു പീസ് തക്കാളിയും പിന്നെ ഒരു സ്ലൈസ് ചീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡും കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ബ്രെഡ് നമ്മൾ വാങ്ങി വണ്ടിയിൽ വെച്ച സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് പ്രസ്സായിപ്പോയി അതാണ് ബ്രെഡിന് വേറൊരു ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും വരിക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രെഡിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മയോണൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ സവാള പിന്നെ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്സിക്കോ നിങ്ങളിഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുളക്ക് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചീസും ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇഷ്ടമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ മറ്റേ സ്ലൈസിലും ഞാൻ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറോ ഗീയോ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടു
ഈ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് സാൻവിച്ച് മേക്കർ ഒരുവിധം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫാവും പിന്നീട് വീണ്ടും ഹീറ്റായി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അത് വീണ്ടും കത്ത് ആ ലൈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര നേരം വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം സാൻവിച്ചും ഗ്രില്ലൊക്കെ ബ്രെഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വരെയാണ് സാൻവിച്ച് മേക്കറിൽ സമയം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഈ പ്ലേറ്റും ഈ സാൻവിച്ച് മേക്കറിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ ചൂടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് തുറക്കുക ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ആ സാൻവിച്ച് മേക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ തുടർന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുണിയോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ചീസൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽറ്റായി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഇതൊരു എഗ് സാൻവിച്ച് ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അതും ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മുട്ട നമുക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ച് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാളയും മല്ലിയിലയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ചേർക്കാം അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് തേർക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മയോണൈസ് ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഫ്രഷ് പെപ്പർ പൗഡറും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫില്ലിങ് റെഡിയായി ഇനി ഈ ഫില്ലിങ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി മറ്റേ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ പോലെ ബ്രെഡിൽ ഗീയോ ബട്ടറോ എന്താ വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഹോളിൽ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നേരത്തെ പോലെ ഒന്ന് പ്ലഗ് കുത്തിയാൽ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഗ്രില്ലിൻ്റെ പ്ലേറ്റാണ് ഈ ലൈനായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ബ്രെഡ് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ലോക്ക് ആയിക്കോളും ഇതും ജസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി നല്ലപോലെ ഗ്രില്ലായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻവിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തത് കാണാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതെടുക്കുക ചൂടുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ എഗ്ഗിന് പകരം ഫിഷോ ചിക്കനോ എന്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഫിഷും ചിക്കനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ പാനിലിട്ട് നമ്മൾ സമൂസൊക്കെ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ റെഡി ആക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോ